ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਜਿਸ ਮਿਲੇ ਮਨ ਹੋਏ ਆਨੰਦ ਸੋ ਸਤਗੁਰ ਕਹੀਐ ਮਨ ਕੀ ਦੁਬਦਾ ਬਿਨ ਸੇ ਜਾਏ ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਲਹੀਐ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦੇਵਾੜੀ ਸਦਵਾਰ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵ ਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨ ਲਾਗੀ ਵਾਰ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਭਗਤ ਵਛਲ ਦਇਆ ਦੇ ਸਾਗਰ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਅਗਮੀ ਭੰਡਾਰ ਨੀ ਤਨਿਆ ਤਨ ਨੀ ਗੁਰਿਆ ਗੁਰ ਨੀ ਮਾਣਿਆ ਤੂੰ ਮਾਨ ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ ਪਾਨਾਨ ਪਾਨ ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ ਉਪਮਾ ਮਹਾਨ ਦੇ ਸਮਰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਨ 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 ਸਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਿਤਰ ਅਤੇ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਵਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਡਭਾਗੇ ਆ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਡੇਰਾ ਨਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਆਓ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤਨ 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 ਸਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ 1469 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪਟ ਸਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਨ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾਤਾਰ ਜਗ ਮੇ ਪਰਵਰਿਓ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਲਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਥੋਂ ਹੀ ਅਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਇਥੋਂ ਅਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹਟ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸੰਬੰਧ ਸਨ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਸਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਨੇਊ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦਾ ਵਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਜਨੇਊ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਦੀ ਸਤ ਵਟ ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਕਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਰਮ ਕੰਡਾਂ ਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਨੀਚ ਦਾ ਭੇਦ ਭਾਵ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਨਾਮ ਜਪੋ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 
ਬਈ ਖਾਲਸਾ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਹੀ ਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਇਹ ਵਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੀ ਹੋ ਜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਸਜਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਉਸ ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਨ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵੋ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀ ਆਸ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਮੰਜ ਨਮਾਣੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਰੀਜੇ ਰੋਏ ਜਾਣ ਲੱਗ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਓਟ ਆਸਰਾ ਹੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਿਨਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਨਮਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਗੁਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਖਾਇਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਬਣੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਸਗਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 12 ਸਾਲ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਕਦੀ ਬਿਨਾ ਨਾਗੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਇਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਖੁੱਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਸੋ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ 12 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਰਤਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 72 ਸਾਲ 73 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਤੇ 95 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਐਸੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਿਨਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈ ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਬਿਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਿਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਾਨਮੁਕ ਭਗਤ ਕਰੇ ਬਿਨ ਸਤਗੁਰ ਬਿਨ ਸਤਗੁਰ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾ ਸਤਗੁਰ ਤੋਂ ਭਗਤੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਚੱਲਣਾ ਕਿੱਧਰ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਸੋ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਭਾਵੇਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਧਾਰਮਿਕ ਸੀ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਚਨ ਫਿਰ ਕੀਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋੜ ਸੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
ਕੋਈ ਪੰਥ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕੇਂਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੇ ਕਦੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਿਹਾ ਕਦੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਰਿਹਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪੱਕਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨਾ ਸੀ ਜੋ ਬਣਿਆ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਮਹਾਨ ਰਚਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਬਹੁਤ ਨੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਹਰਮੰਦਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਖਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੈ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਰ ਵੀਰਤਾ ਭਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਚਾਰ ਵਰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ੂਤ ਤੇ ਵੈਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੁਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਦਿਆ ਪੜਨਾ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਪੜਾਣਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸਾਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੂਦਰਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਥ ਸਾਜਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਵਰਣਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਭਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਹੀ ਵਰਣਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਨਾ ਹੋਣ ਖਾਲਸਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮਣ ਵਾੜਾ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਪੜਦਾ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਪੜਾਉਂਦਾ ਪਾਪ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਨਾਲ ਵਿਵੇਕ ਵੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵਿਵੇਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਭਟਕ ਜਾਓਗੇ ਕਿਸੇ ਦਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਲਾ ਕਪੜਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ ਦੁਨੀਆ ਟੇਕਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵੇ ਦਰਖਤ ਪੱਕਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੜਕ ਤੇ ਵੇਖੋਗੇ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਓਗੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲਓਗੇ ਵੇ ਤੇ ਪੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਿਦਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕੇਗਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕੇਗਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕੇਗਾ ਇਹ ਬਵੇਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਵਿਦਿਆ ਪੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਪੜਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਘਰ ਤੋਂ ਘਰ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੋ ਚਾਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਲੈ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋੜਾ ਬਾਤਾ ਦੱਸ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇ
सारे भगत आ मेहनती भगत हो भावे के भगत हो सारे गुरु महाराज खुद कम कर दे गुरु नानक देव महाराज ने किसानी की गुरु नानक देव महाराज ने दुकानदारी की गुरु नानक देव महाराज जी ने व्यापार किया कि कम गुरु महाराज ने नहीं थोनों करके विखाया भाव सिख मेहनती होगा मेहनत करेगा तो सिख दे जिन्हों लोग कहें सेवा करने वाले ने साडे सेवादार ने शूदर ने मारे कहते सिखा तेरे बच्चे गुण होना जरूरी है जो सिख बच्चे गुण ना भरया जाता तो गुरु घर दिया चादर कौन झाड़ता तुम जाके वेख दो करे पोचे लगा रही ने संगत किरे बर्तन मांजन की सेवा कर रही ने किरे लंगर वरतान की सेवा हो रही है किरे होर गुरु घर के सेवावान सेवा भाव बन दिया गुरु महाराज ने साडे गुण बनया है इस चारे वर्णा के गुण बना के एक ही वर्ण बना दिता एक सिंह में सजा दिता ता ही जाके किरे पूर्ण गुरु सिख कोई बन द जिदे एक गुण ना हो खालसा हो ही नहीं सकता है खालसा कोई भेद रंगा का भेद पाप नहीं जानता है मत सोचे भी कोई खालसा केसरी रंग बन के खालसा बन जाता है भी काले गात्र वाले खालसे नहीं आन गोल पगा वाले खालसे नहीं आन दूजी पगा वाले खालसे नहीं आन ये गुण आने तो सारे ही खालसे हैं जिन्ना तेरे गुण साढ़े अंदर नहीं आते कोई खालसा बन कि है सो इस करके सिंह सारे गुण महाराज जी ने भरने शुरू कर दिए गुरु हर गोबिंद साहब जी महाराज जी ने दो कृपाना धारण की मीरी ते पीरी दिंगा दे शूरवीरता भरनी शुरू कर दी तुम सोचते हो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने चौदह जंगा लड़िया तो चौदह ही जितिया जंगा कि उदो पहला सिंह शूरवीर नहीं सन तुम जानते हो गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज के टाइम से सारे सिंह किन्ने शूरवीर सिंह सन चार जंगा गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने की चार ही जित प्राप्त की उदों भी कि शूरवीरता गुरु ओ ही है गुरु नानक का ही सिद्धांत है गुरु नानक ही सिखा रहे हैं तुम सारा कुछ सो चार जंगा लड़िया के चार जंगा में जित प्राप्त की गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज देखो गुरु दे किने किने शूरवीर भाई बिधि चंद वर्गे किन्ने महान सिंह हो समय दे भी ये सारा सिद्धांत चल रहा है तो गुरु हर साहब जी महाराज के टाइम के महाराज ने बई सौ घोड़ सवार महाराज के नाल रहा त्यार पर त्यार रेंदे भावें उन्होंने जंग नहीं की है पर तैयारी हमेशा रही है सिंह सदा तैयार रहना चाहिए भी कदों लौड़ पै जाए तैयारी सदा रही है उन्होंने बई सौ घोड़ सवार त्यार पर त्यार सिंह रेंदे सन तो महाराज देखो कि महान ने याद रखना फिर गुरु के सिंह के ज्ञान होना चाहिए कि मेरा गुरु उम्र का हिसाब नहीं है गुरु उम्र नहीं किया जाता है गुरु तो एक जोत है परमेश्वर है निरंकार है गुरु हर कृष्ण साहब जी महाराज पांच साल की उम्र कि बख्शिशा करते हैं कि रहमत कर रहे हैं अज भी तुम कहते गुरु हर कृष्ण साहब कहते हो गुरु हर कृष्ण तिहाईए जिस चिठे सब दुख जाए जिद दर्शन के सारे दुख दूर हो जाते हैं कुरबानिया के जज्बे भर दिते गुरु महाराज ने गुरु तेग बहादुर साहब ने दुनिया के भेद भाव न खत्म कर दिता सिख का जीवन केवल अपने वास्ते नहीं है सिख का जीवन कायनात वास्ते संसार दे है देखो जे गुरु नानक देव महाराज जिन्होंने कहा कि असी ये जंजू नारण नहीं करना उ गुरु का रूप गुरु तेग बहादुर साहब अच कह रहे असी जंजू नाण नहीं देना है जो तो कृपा राम आया है उन्होंने को कश्मीरी पंडित लेके आया गुरु महाराज दर से आके बेनती की क्योंकि याद रखना औरंगजेब तो दिल्ली है हम दिल्ली की हिंदू नहीं सन लभते मारन वास्ते वो कश्मीर वाल क्यों कल बल चल पाया है कश्मीर वाल तो क्यों टुर पे क्योंकि उधर उन्होंने केंद्र से उदो केंद्र से अटैक होया करते हैं हमेशा केंद्र से अटैक होया करते जो तो अटैक होया केंद्र से हो जिनी बारी अटैक होंगे हरिमंदर साहब से क्यों अटैक होंगे जिस धर्म से अटैक किया जाता है केंद्र से अटैक किया जाता है इस करके कश्मीर वालों उन्होंने केंद्र है उसे जाके प्रणाम कर दे उधरों शुरू कार की इन्हें जंजू लाने शुरू कर दिए पंडित ने उन्होंने पता से जो पंडित ज्ञान मान ने यह बन जाएंगे मिस मुसलमान तो सारे हिंदुओं ही बन जाना है सो जो आए गुरु महाराज के चरणों में आके बेनती की महा उन महाराज ने उन्होंने भी बह फी किसी उन दूजे धर्म वास्ते महाराज ने कुरबानी दे दी महाराज क्या जबरदस्ती सिख न कबूल नहीं है जबरदस्ती किसी से करनी ना सैनी कबूल नहीं है ना सिख अपने से जबरदस्ती सहता है ना दूजे से सहता है क्योंकि सिख का जीवन यह हो पै काहू को देत न पै मन त्या गुरु तेग बहादुर सिंह कहते सिख किसी भय नहीं देता है 
ਪਰ ਭੈ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੰਕਾਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਡਰਨਾ ਕਾਇਰਤਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੀ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਇਰ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਾਇਰ ਕਾਇਰਤਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਡਰਾਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਖ ਕਾਇਰ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸਿਰ ਸਰਾਉਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਹੈ ਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਸਾਜਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਅੱਜ ਕਈ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅਮਰ ਸ਼ਕਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਗਰੂ ਵੈਗਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਮਰਤਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਆ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਖਾਲਸਾ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਖਾਲਸ ਨਿਰਮਲ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੋਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਜੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਉਹੀ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਖੋਟ ਵਿਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਨਿਰਮਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਇਹ 230 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ 230 ਸਾਲ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਵਿਸਾਖੀ 1699 ਦੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਉਦਨੀ ਵਿਸਾਖੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਵਿਸਾਖੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਕਈ ਸੇ ਕੱਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਨਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਮੰਗੋ ਤੇ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁੱਠੇ ਹੋ ਜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਭਲਾਈ ਮੰਗਿਆ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੋ ਦਿਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ ਬਣ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹੀ ਵਿਸਾਖੀ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੀ ਹੁਣ 1699 ਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵ
ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦੁਆਰਾ ਸਰਜੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀਏ ਆਪਾਂ ਸੋ ਇਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਦੇਣੀ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮੰਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ ਆਓ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਨ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨ ਸਰਵਨ ਕਰਵਾਣਗੇ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲ